。Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。说到 XO， 大家一定不陌生。出道以来 ，XO 就以超一流的唱功和颜值，让整个饭圈实现统一。不仅是我们一般人，连身为明星的他们也没有逃脱 XO 的魅力，纷纷入坑。被 XO 唱功折服的白敬亭，直接喊势均老公的阚清子，更有要求入饭圈补课的奚梦瑶，他们也都曾是艾丽大军中的一员。话说饭圈谁还没犯过 XO 呢？那么 XO 当年到底有多红呢？用粉丝们的一句话来形容：往上到三代，我们都是一家人。而吴亦凡、黄子韬、鹿晗、张艺兴曾经都是韩国男子偶像团体 XO 的成员，在 XO 里面也担任着非常重要的角色。但是因为各自发展的方向不同，所以有人选择了解约回国。目前这四个人里面，吴亦凡、黄子韬、鹿晗三个人全部和 S M 公司解约，并且选择了回国发展。目前张艺兴并没有退出 X O， 但大部分时间是在中国活动，于是四人被网友称为“归国四子”。正所谓三十年河东，三十年河西。如今七年过去。几个人的人生也发生了很大的改变，那么这期就让我们一起来看看四人如今的发展吧。吴亦凡，二零一二年四月八日，二十二岁的吴亦凡作为韩国偶像组合 XO 成员 Chris 正式出道。在为 XO 成员活动期间，他的角色是队内的 rap 担当，但回头看被韩国造星流水线打造出来的他，在业务能力层面上似乎并未达到偶像的及格线。即使是吴亦凡粉丝公认偶像最好舞蹈现场，二零一四年金唱片颁奖礼上 ，X O M 成员的翻跳舞台，仍有许多观众指出吴亦凡踩点不准，肢体不协调。但 Chris 依然是团队中极受欢迎的一员，他身材高大，五官如画，凭借神颜，他被女粉丝们赞为天神。从 Chris 到吴亦凡的身份转变，发生在二零一四年五月。就在 XO 演唱会前夕，吴亦凡突然离队解约。当年还是 XO 成员的黄子韬还曾发 ins 指责吴亦凡的背叛，而粉丝们则是齐刷刷的表示眼泪已流干，哥哥太狠心了。作为当时的当红男团，他的离开不管是对粉丝还是对团员、公司，都掀起了惊涛骇浪。而当年他一回国，资源就拿到手软。吴亦凡选择的是说唱加电影这两条赛道。第一次演电影，便作为男主角出演了徐静蕾执导的电影《有一个地方只有我们知道》。吴亦凡凭借该影片获得第三届伦敦国际华语电影节最佳新锐男演员奖。年底的时候，他主演的《老炮也上映了，而这部电影也是他唯一一部评分超过七分的电影，更成了他的代表作。接着，他主演了两部青春片，口碑接连扑街。美人鱼中，吴亦凡仅是客串。接下来，为了出演《西游伏妖篇》的唐僧，吴亦凡剃了光头。二零一七年《西游伏妖篇》宣传期间，他和两位大佬周星驰、徐克一起接受采访。周星驰回忆起两人第一次见面，吴亦凡说想演一些比较神经的角色。周星驰让他当场表演一段，看完评价道：“这好像是抽筋而已，不是神经。”《西游伏妖篇》作为吴亦凡在影视圈的最后一搏，口碑扑街不说，采访花絮还成为讽刺经典。作品接连扑街后，他能接到的活就只有郭大导演的《绝技》。他的电影生涯止步于2018。最后一部大荧幕作品是被压了两年，最终只能上线流媒体的郭导作品《冷血狂宴》。而说唱方面，吴亦凡从业九年，生涯唯一高光作品是一首自我调侃的《大碗宽面》。圈混不下去了，导致他只能混迹于时尚圈、说唱综艺圈。因为没有作品，他的商业模式不是演艺人，而是偶像。这就是为什么你经常能在电视里看到吴亦凡，却又不知道吴亦凡凭什么这么火的原因。与之对应，吴亦凡职业生涯相伴最长久的不是作品，不是表演，甚至不是人设，而是丑闻。如今都美竹曝光吴亦凡事件，更是将其再次推上了舆论制高点。而其事件最终结果，也让我们一起静待官方给出的定论。鹿晗，吴亦凡是二零一四年四月与 S M 娱乐公司解约六个月后，鹿晗也选择了解约了。和吴亦凡一样，鹿晗一回来就是顶流，他坐拥六千万粉丝，曾令网络瘫痪，发一条动态能破纪录。登过影响中国年度人物，甚至和邮箱拍一张合照都能成为网红景点。接手的几部电影，一部是翻拍的经典《重返二十岁》，一部是张艺谋的《长城》。
，另一部是与杨幂主演的《我是证人》。除了电影方面的资源，鹿晗还创下了吉尼斯纪录的微博转评，首创微博超级话题，开创了微博明星势力榜，近连续两年霸榜第一。喜欢音乐的他，首张个人专辑《十分钟》卖出十万张，成为内地首张获得认证的白金唱片。那两年的他红得一塌糊涂，也是在最红的时候，鹿晗更公开了恋情，给足女方安全感。一个是顶级流量小生，一个是当红小花旦，两人恋爱的消息堪比彗星撞地球。当天五十个热搜，两人占了四十多个。众所周知，偶像艺人最怕公布恋情，同时作为九零后顶级流量小生，鹿晗选择公开，其实要顶着巨大的压力，因为一来一去会丢失很多粉丝。据统计，在这场恋情风波中，鹿晗掉粉八十万，很多都是粉转黑、脱粉回踩。遗憾的是，这还不算完，更重要的是那两年作品完全跟不上。一八年的《甜蜜暴击》二点七分，一九年的《上海堡垒》二点九分，让鹿晗的口碑一下跌落到了谷底。彼时的他是真的很低迷，虽然那几年事业不顺，但在感情上，鹿晗真的男人。恋爱四年，他没有任何花边新闻。更重要的是，打磨了两年，鹿晗又慢慢走了出来，而且还不只是唱歌。做演员的他也有了很大的进步。去年他主演的两部剧，口碑都非常不错。在《劫难逃》中，鹿晗饰演的病娇杀人魔赵冰冰也是让人眼前一亮。外形一脸人畜无害的鹿晗，此次饰演杀人魔，着实很带感。而穿越火线，鹿晗更直接扔掉花美男的偶像包袱，变成一身落魄。却心怀电竞梦的城镇青年萧峰，完美贴合了人设。可以说，努力几年后，他的事业焕发了第二春。黄子韬在吴亦凡、鹿晗接连解约后，黄子韬也选择了回国发展。不过，相比前两人，黄子韬发展的就稍微差了一些，因为他和吴亦凡关系好。当年吴亦凡退出 XO 的时候，黄子韬还委婉地表达过不满。结果一年后，他也宣布了解约。在当时，不少人都是抱着嘲讽的态度，再加上滔滔耿直的性格，经常会有一些出格的言论。虽然在粉丝看来是真性情，但路人就有点难以接受了。所以，其实刚回归的黄子韬就遭遇了口碑危机，而且几年来影视剧方面的发展也不是特别顺利。他回来的第一部主角电影是和成龙一起演的《铁道英雄》，为了效果，黄子韬在零下的环境中一直趴在冰块上，不得不被网友直呼“真男人”。不仅网友对黄子韬刮目相看，连成龙也对黄子韬赞不绝口。因为不要替身演员，自己带病依然坚持着，这是娱乐圈少见的情况。所以成龙觉着黄子韬很傻，并且他身上也展现出来了年轻人身上应有的朝气和永远都用不完的精力。遗憾的是，电影没有引起太多关注。后面的两年，黄子韬也没有能特别出圈。好不容易有一部和杨幂主演的《谈判官》火了，结果两个人的演技成了最大槽点。所幸的是，一路走来，黄子韬还算是稳扎稳打。就算是前面被嘲讽，也在不断的成长，真性情开始慢慢被接受，这才有了后来。凭借综艺创造一零一，这就是街舞不断的吸粉。演艺方面也算是慢慢步入了正轨。二零一九年的夜空中最亮的星，二零二零年的热血同行，口碑都好了不少。黄子韬也算是走出了一条的路。张艺兴。Oh, yo, body, 刚回国那会儿，张艺兴各方面的资源情况并不算好，特别出演了《前任二》，接着又参演了《从天而降》，水花都不大。幸运的是，他遇到了《极限挑战》，节目中和黄磊、孙红雷一起受了不少欺负，却贡献了不少萌点。某一期节目中，艺兴还来了一个吃草的名场面，在该节目里面，他成为了温顺可爱又有点呆的小绵羊。而他更凭借着自己的单纯和谁都信的可爱模样，收获了大批粉丝和路人缘，也收获了五位疼爱自己的哥哥。可这一路走来，张艺兴一直是稳扎稳打。而张艺兴回国零绯闻，除了前段时间与杨紫的莫名其妙的恋情被证实是谣言之外，而他真算得上是极少数的正能量偶像。别看张艺兴在节目中一副憨憨的模样，但他深知娱乐圈是什么地方，大染缸舆论的是非之地。张艺兴深知流量和热度都只能够持续一时，不能永久。要能够在娱乐圈站住脚，必须得拿出过硬的真本事。于是这些年，我们总是能看到张艺兴一直在不断的学习与进步。他曾经一天二十个小时绑沙袋练习舞蹈，从零基础成为了主舞，被称为练习生之神。一边拍戏一边做音乐
，化妆期间还要抽时间背单词。机场能看见他与外教交流。参加街舞三，他的队长大秀拿了第一，还带动了一个小众物种的发展。后来出演黄渤导演的电影一出好戏，他没有辜负众望，把角色塑造的非常有层次感。发表的《Ship》连续六周占据内地榜冠军。再到二零二零年六月一号的歌曲《连》，MV 的用心程度就可以体会到他对音乐是有多用心了。发布后获得多个奖项，而且演技也不差。二月红的形象现在还是忘不了。在回国发展的短短几年，他成立公司，做制作人，签约自己的艺人，成功从小绵羊转型为霸道总裁。努力一直是外界对张艺兴最直观的感受，但随着他在业内泛滥成灾，这个积极正面的词语变成了广大网友的槽点。在姜思达的节目《仅三天可见》中，张艺兴曾说：“如果站在舞台上，我就什么舞都能跳。我个儿一米八几，我长得还帅，我不用化妆，我就是 real， 就美就帅。我又能跳又能唱，我什么都能，我努力干啥呀？因为没有才要努力。”如此清醒的一心也是圈粉无数。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。